这个陈水扁涉及的四大弊案，下就是这个礼拜一哦，就是明天十九号开始要审理了。那么台北地方法院在昨天也抽出了每一庭二十位旁听民众。那么陈水扁的律师原本希望开庭能够公开转播，不过台北地方法院维持原案，可以旁听，但是不可以转播。三十二号，刘建英。台北地院发言人从红色的箱子里抽出一张又一张的名条，这些全是要来法庭里旁听扁案的民众。民众来讲，大概有都有七十来个以上，每天的。我们那我们我们第七法庭因为有考虑到民呃民众啦、媒体啦，哈，还有就是总共我们有六十个是给一般媒体的，那另外有这个民众有二十位。其中被抽到名字的还出现了李慧芬，是不是在公务机要费中提供发票的李慧芬？由于李慧芬的电话不通，到底是同名同姓还是真的是本人？开庭当天揭晓，而本案就要开庭，法庭里一举一动众所瞩目。陈水扁律师表示，希望开庭能够公开转播。依然是公开审判，而且当中的一个案件哈，当然。哦，我我们不反对，就是啊，这个哦，公开哦，甚至于拿电子墙来公开转播啦。嗯。而且我们在司法上本来就有这个先例啦，至少说让社会大众知道整个审判的过程。这个录影重点是在维持法庭的秩序，保全诉讼程序的进行的实况而已，不能对外公开播映。公开转播法庭里的实况其实有潜力，时间是在民国八十九年的苏建和再审案。如今社会关注扁案的程度，绝对不下于当年的苏建和案。不过法院表示，日后会不会因为旁听人数增加，比照吴淑珍第一次国务机要费开庭时开放大礼堂做法庭延伸，增加旁听的人数，蔡守训的合议庭将会纳入考量。真新闻台北综合报道。